Itu tadi saudara target-target yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato RUU APBN 2024 beserta nota keuangannya. Kita akan bahas lebih dalam lagi sore hari ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom Wakil Menteri Keuangan Suhazil Nasara. Pak Suhazil, halo selamat sore Pak. Selamat sore, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat Pak, terima kasih. Tahun ini masih bergabung di Kompas TV, meskipun kita berjauhan ya Pak tahun ini karena Pak Suhasil sedang di uh, luar kota, sedang berdinas. Tapi kita sudah sama-sama Pak mendengar tadi sudah disampaikan oleh Presiden, baik itu target-target di tahun depan ataupun anggaran yang sudah ditetapkan. Uh, dari pidato-pidato dan yang sudah disampaikan angka-angkanya tadi, penjelasan lebih rincinya bagaimana Pak? Karena melihat kayaknya um, kalau saya boleh simpulkan ini uh, main aman gitu ya Pak Suhasil. Gini, Pak. Kita lihat ya 2024 itu kan adalah tahun terakhir dari masa pemerintahan uh, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Makruf Amin. Berarti di, da- di tahun 2024 itu banyak hal yang harus kita selesaikan hmm. supaya kita bisa menyelesaikan uh, periode pemerintahan ini dengan baik. Uh, karena itu kita membuat APBN, kita tuh bersyukur bahwa periode COVID yang kita lewati dari sejak 2020 itu sekarang kita sampai ke periode yang kita yakini mulai pemulihannya kuat Indonesia juga di recognize di, di diakui oleh seluruh dunia yang mampu keluar dari periode tekanan COVID itu dengan sangat baik nah kita merumuskan RAPBN 2024 dengan beberapa indikator-indikator makro yang jadi background tadi. Mm-hmm. Pertumbuhan ekonomi kita 5,2 persen. Ini kan sesuatu yang uh, sangat berdasar karena tujuh tribulan terakhir kita selalu di atas 5. Dan terakhir malah quarter 2 kemarin, tribulan 2 kemarin 2023 kita di 5,17. Karena itu kita lihat proses pemulihan jalan terus, masyarakat kegiatan ekonomi juga jalan terus, APBN-nya tambah, si, uh, tambah sehat, maka tahun depan kita desain APBN-nya dengan defisit di 2,29, pertumbuhan ekonominya bisa kita perkirakan mungkin 5,2 persen uh, sebagai, sebagai uh, angka makro yang kita gunakan. Jadi kegiatan ekonomi jalan. Hmm. Nah, tapi ini terjadi di tengah-tengah dunia yang kita masih terus amati. Apa saja? Lihat Amerika perekonomian yang sangat besar, lihat Tiongkok masih juga dalam dinamika, Eropa yang masih dalam uh, tekanan. Kita sangat aware, tapi kita sangat yakin dengan kemampuan resiliensi dari ketahanan ekonomi nasional kita, kegiatan ekonomi masyarakat kita. Itu kira-kira background dari apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi. Oke, ini juga ada hadiah sepertinya ya Pak di anggaran terakhir Kabinet Indonesia Kerja ada ah, Kabinet Indonesia Maju maksud saya ada hadiah untuk PNS dan juga pensiunan. Kayaknya ditunggu-tunggu sekali Pak ini angkanya. 8% dan juga 12%. Sudah menjadi perhitungan yang cermat Pak dari Kemenkyu angka itu? Kita sudah menghitung uh, jadi gini, kalau kita lihat backgroundnya dulu ya. Uh, kenaikan gaji PNS itu terakhir 2019 sebesar 5 persen, dan sebelum itu adalah 2015 sebesar 6 persen. Jadi 2015, 2019. Nah, kalau kita lihat dari sisi inflasinya, inflasi setelah dalam periode 2015 sampai dengan sekarang itu jauh di atas itu, di atas 25 persen sudah akumulasinya. Nah karena itu pemerintah berpikir bahwa saatnya kita memberikan uh, kenaikan gaji seperti yang diusulkan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden diusulkan dalam RAPBN 2024. Backgroundnya itu, okay. hitung-hitungan kita fine tune terus nanti juga akan kita sampaikan uh, kebutuhan uh, komponen anggarannya. Uh, sore ini akan ada juga uh, press conference dengan Menteri Keuangan Nanti kalau angkanya kita uh, susunkan di situ. Hmm, jadi jadi ini memang uh, menghitung akumulasi dari 2019 di mana itu tahun terakhir uh, kenaikan gaji dari PNS. Saya coba balik lagi Pak, tadi Pak Swahasil bilang bahwa di tengah uh, RAPBN yang sudah disusun ada hal-hal yang harus dicermati terutama perkembangan ekonomi saat ini. 
uh, melihat dari capaian. Beberapa minggu lalu baru disampaikan Pak APBN kita inflasi 3,1 persen, lalu PDB-nya 5,17 persen, surplusnya 1, 500, 153 triliun rupiah. Uh, bagaimana Kemenq saat ini mencermati perkembangan ekonomi uh, saat ini Pak Suhasil? Kita lihat ya 2023 ini uh, kegiatan ekonomi uh, kemarin di triwulan 2 ternyata menghasilkan pertumbuhan sebesar 5,17 persen dengan inflasi yang terus menurun. Estimasi kita menuju akhir tahun, estimasi kita menunjukkan bahwa inflasi akan bisa kita kendalikan. Nah tentu kita harus kerja keras di sini kalau uh, diingat ya beberapa waktu yang lalu untuk mengendalikan inflasi kita bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah. Bahkan pemerintah daerah yang bisa mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing kita berikan insentif fiskal. Ingat ya beberapa waktu lalu ada ada penghargaan, sejumlah penghargaan kita berikan kepada sejumlah daerah yang bekerja keras dan mampu menahan inflasi di daerahnya masing-masing. Ini adalah pekerjaan bersama. Jadi kita bayangkan menuju akhir tahun inflasi kita akan terkendali. Oke. Nah, kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi juga akan terus uh, muncul. Kegiatan ekonomi bergulir terus, inflasi kenaikan harga tertahan, sehingga daya beli masyarakat bisa menjadi terdorong. Kalau daya beli masyarakatnya itu terjaga bahkan terdorong, maka konsumsi masyarakat akan muncul. Masyarakat akan melakukan kegiatan konsumsi. Ini yang kita lihat juga di kuarter 2 kemarin. Uh, kegiatan konsumsi masyarakat, masyarakat itu cukup tinggi pertumbuhannya. Kita harapkan terus terjadi ke uh, semester 2 tahun 2023 ini. Uh, apalagi nanti kita akan memasuki periode pemilu. Yeah. Uh, persiapan pemilu yang biasanya konsumsi itu naik itu, uh, mm. Bapak Skalis. Itu biasanya periode di mana konsumsi masyarakat itu memiliki dorongan ekstra pada periode sebelum pemilunya sendiri. Oke, okay. nah ini menarik karena bicara pemilu tahun depan adalah tahun politik, Pak Suhasil menyampaikan bahwa konsumsi sudah pasti naik karena ada pesta politik. Tapi Pak, ada konsekuensi yang ada di baliknya di tahun uh, politik ini. Akankah masa transisi lalu pergantian kepemimpinan ini juga akan mempengaruhi ekonomi Indonesia? Pasti ada kan ada hubungannya ya, akan ada hubungannya. Nah, namun kita melihat bahwa peran dari pemilu adalah suatu perhelatan demokrasi untuk menghasilkan pemimpin berikutnya. Nah, ini kan suatu perhelatan yang baik sekali. Malah kalau saya ditanya oleh beberapa pihak dari luar negeri banyak yang nanya itu. Bagaimana pemilu Indonesia? Saya selalu mengatakan Indonesia itu sudah melakukan pemilihan presiden langsung itu beberapa kali. Dan selama itu juga sudah berhasil memberikan pemimpin-pemimpin yang baik bagi Indonesia. Karena itu harus punya keyakinan, kita memiliki keyakinan Indonesia akan bisa melakukan perhelatan demokrasinya sekali lagi, mendapatkan pemimpin, lalu kemudian bisa mendorong kegiatan ekonomi. Hmm. Ini adalah akan memperkuat posisi Indonesia lagi di masa depan. Kita adalah negara besar, negara yang termasuk dalam 20 terbesar GDP-nya di dunia, dan kita negara demokrasi. Ini yang menjadi kekuatan kita memberikan kepercayaan kepada seluruh pihak di seluruh dunia, terutama para investor, untuk memasukkan modalnya ke dalam negeri, ke Indonesia. Kita akan bisa mengolah lebih banyak sumber daya Indonesia dengan modal yang lebih besar bersama-sama. Modal, modal dalam negeri dan juga modal dari investor-investor dari seluruh dunia. Ini yang kita cari. Okay. Sehingga kegiatan ekonomi bisa berla ber berlanjut terus. Uh -huh. Pertumbuhan bisa jalan lewat konsumsi yang lebih besar, investasi yang lebih besar, dan kita akan terus mengupayakan net export yang juga terus positif. Sekarang masih tetap positif ya, uh -huh. net export kita. Meskipun kita ada dalam bayang-bayang melihat ekspor kita itu pertumbuhannya mengalami penurunan. Namun net antara ekspor dan impornya masih tetap positif. Ini yang harus kita jaga terus 
uh, ke depannya Bapak sekali. Oke, okay. artinya selain konsumsi yang juga akan menjadi pendongkrak ekonomi di tahun politik, investasi dan net ekspor juga dioptimis uh, ya Pak, akan meningkat di tahun depan? Kita upayakan ya, kita upayakan. Ini membutuhkan confidence, confidence kepada perekonomian Indonesia, confidence kepada masa depan, confidence kepada pertumbuhan ekonomi, confidence kepada daya beli masyarakat. Ya, ini yang harus kita jaga bersama. Perhelatan politik menjadi salah satu bagian yang kita harapkan makin memperkuat confidence tersebut. Memang perhelatan politik ada periode kampanye, ada periode pemilihan presiden, tapi kalau itu bisa berlangsung dengan aman, dengan baik, dengan sangat kredibel, maka akan memperkuat confidence itu tadi. Oke, tetap optimis di tengah ada pesta politik, ada juga uh, ketidakpastian ekonomi di tahun depan. Saya juga mau nanya nanti antisipasi dari pemerintah dari postur era PBN 2024 ini apa saja. Tapi kita jeda sejenak dulu Pak Suhasil, nanti laporan Baik. khusus pidato uh, nota keuangan akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Laporan khusus penyampaian RAPBN 2024 dan nota keuangan, saudara, dalam pidato penyampaian RAPBN 2024 tadi, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia menjadi salah satu negara dunia yang mampu keluar dari krisis akibat pandemi dengan hasil yang sangat baik. Indonesia bahkan bisa memulihkan perekonomian dengan cepat dan baik. Dalam tiga tahun terakhir, dunia dihadapkan pada guncangan Pandemi COVID-19 yang menelan korban 6,9 juta manusia. Alhamdulillah, negara kita Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar tersebut akibat pandemi dengan hasil yang sangat baik. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik. Dan pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir sejak akhir 2021 secara konsisten berada di atas 5 persen. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrim yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester 1 2023 ekonomi nasional tumbuh 5,1 persen. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1 persen sampai dengan Juli 2023. Kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7 persen PDB di tahun 2021 menjadi 37,8 persen per Juli 2023. Sebagai perbandingan, Rasio utang Malaysia saat ini berada di tingkat 66,3 persen PDB, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen. 
Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nasara yang masih bergabung sore hari ini. Pak Suhasil, eh, tadi di pidato Presiden dengan bangga bilang Indonesia ini sukses menyelesaikan eh, pandemi. Tapi pandemi sudah selesai Pak, sudah masuk endemi. Sekarang kita dihadapkan tantangan-tantangan yang lain. Ada El Nino, ada geopolitik, perlambatan negara-negara maju juga masih terjadi. Bagaimana strategi dan antisipasi yang akan dilakukan pemerintah terutama dari postur APBN 2024? Baik, jadi kalau kita lihat ya, ke, ma, kemampuan Indonesia untuk keluar dari pandemi dengan hasil yang sangat baik, itu menjadi modal untuk menghadapi gerak dunia yang dinamis sekali. Jadi gerak dunia yang dinamis itu kan nggak bisa kita kontrol. Kalau Amerika itu tiba-tiba mengeluarkan in, ya, apa namanya, inflation reduction act, kan kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau perekonomian Indonesia itu resiliensinya tinggi, moga-moga kita bisa mengurangi dampak negatifnya. Ini dia maksudnya keluar dari pandemi dengan sangat baik itu. Hmm. Dunianya sekarang belum semua negara uh, bisa keluar dengan uh, dengan baik dari pandemi. Tapi kalau Indonesia kuat, kita bisa menghadapi. Tadi beberapa contoh yang dari Presiden itu, misalkan seperti rasio utang. Negara lain mungkin masih ber, uh, berupaya ya untuk melihat rasio utang kita udah optimal atau belum. Nah, kalau Indonesia kita bisa mengatakan walaupun pada saat pandemi kemarin rasio utang kita sampai di sekitar 40 persen, tapi sekarang dengan disiplin kita, dengan upaya-upaya kita, dengan resiliensi masyarakat termasuk penerimaan pajak dan juga kemampuan kita. memastikan belanja-belanja belanja itu adalah yang betul-betul penting uh-huh. maka rasio utang kita udah turun ke sekitar 37,8 persen dari PDB ini membuat resiliensi ini merupakan resiliensi kalau tadi Presiden juga mengatakan uh, untuk RAPBN 2024 kita kita desain RAPBN dengan defisit di 2,29 persen dari PDB ini menu, ini kalau kita lihat dengan beberapa negara lain Negara lain itu masih ada yang defisitnya lebih tinggi. Nah, jadi kalau Indonesia bisa mempercepat uh, konsolidasi fiskal, itu terminologi yang sering kita gunakan ya, konsolidasi fiskal, maka resiliensi kita lebih tinggi. Ini merupakan modal. Modal kita yang kita gunakan untuk memberi confidence, memberi keyakinan kepada seluruh stakeholder dalam negeri maupun luar negeri bahwa kondisi ekonomi kita itu bisa resilient dan kita jaga stabilitasnya. Begitu juga dengan inflasi tadi. Di beberapa negara lain masih ada yang inflasinya lebih tinggi. Bahkan Amerika masih cukup tinggi inflasinya meskipun sudah mulai menurun. Tapi masih cukup tinggi. Indonesia kita sudah menurun dan di tingkat yang kita cukup confidence bahwa dapat kita jaga bahkan lebih rendah. Ini dia kombinasi dari ya, beberapa uh, kondisi ekonomi dan uh, resiliensi kita. Nah ini yang kita proyeksikan ke tahun depan, penerimaan, uh, pendapatan negara, hmm. pajaknya berapa, penerimaan negara bukan pajaknya berapa, dan uh, tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, dengan belanja negara, uh, beberapa konsentrasi belanja negara di pendidikan, kesehatan, juga infrastruktur, juga transfer ke daerah, dan semua itu nanti e, diarahkan untuk menciptakan re, tambahan resiliensi bagi kegiatan ekonomi kita, bagi masyarakat, bagi dunia usaha, dan juga bagi perdagangan internasional kita. Pak Oke, ini ini ada, ada satu tadi yang juga disampaikan Presiden, Pak, kalau melihat dari anggaran yang disampaikan adalah soal anggaran ketahanan pangan, 108, 8 triliun ya Pak, ini apakah juga merupakan satu uh, antisipasi begitu sedia payung sebelum hujan karena ada uh, tantangan El Nino dan geopolitik Rusia-Ukraina? Anggaran ketahanan pangan kita itu ya, tadi sekitar 108,8 triliun, itu adalah anggaran yang disediakan oleh APBN, dan itu digunakan oleh berbagai macam kementerian. Hmm. Jadi ini jangan salah paham ya, bukan hanya satu kementerian itu, tetapi itu adalah bagian-bagian anggaran APBN yang digunakan oleh berbagai macam kementerian, lembaga, bahkan juga daerah. Jadi anggaran ada anggaran Kementerian Pertanian pasti. Ada anggaran Kementerian uh, Kelautan dan Perikanan. Itu juga adalah untuk ketahanan pangan kita. 
kita juga tetap memberikan, mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk. Ada di dalam situ. Kita juga mengalokasikan dana-dana cadangan yang di dalam anggaran pangan kita itu. Juga ada anggaran yang nanti dilewatkan beberapa badan usaha kita, termasuk bulog, termasuk juga nanti uh, di BUMN kita yang ID Food dan yang lainnya. Dan ini semuanya adalah upaya kita dari berbagai macam uh, sisi supaya mengurus pangan kita secara komprehensif. Nah, tetapi yang dimaksudkan anggaran ketahanan pangan yang dari APBN itu adalah anggaran yang ketika anggaran itu dipakai, lalu juga bisa menyemangati seluruh perekonomian, menyemangati masyarakat, menyemangati dunia usaha untuk juga melakukan aktivitas yang men mendukung ketahanan pangan. Jadi kalau misalkan kita menyediakan subsidi pupuk, itu adalah supaya masyarakat bisa menanam, bisa terus melakukan pertanian sehingga bisa menghasilkan produk pangan. Kalau kita menyediakan lewat berbagai macam aktivitas yang lain di Kementerian Pertanian, sebagian untuk menangani uh, kalau kekeringan. ya Tahun ini diperkirakan akan ada kekeringan, dan ini kemudian tahun ini pun sudah kita anggarkan. Kita antisipasi lagi bagaimana akan terjadi tahun depan. Lalu kemudian juga mengenai e, perikanan dan pangan-pangan yang e, lainnya. Jadi itu adalah anggaran yang sangat komprehensif dari APBN 108,8 triliun tersebut. Oke, okay. uh, ini kita mungkin bergeser sekarang ke penerimaan dan belanja ya Pak. Tadi juga sudah disampaikan. Saya mau ke penerimaan dulu nih Pak. Tadi targetnya pajak adalah 2.300 lumayan ya Pak uh, naiknya ini. Strateginya bagaimana Pak untuk bisa mencapai target itu? Apakah masyarakatnya harus siap-siap artinya pajaknya akan naik lagi Pak Sohasil? Uh, target pajak, target penerimaan pajak yang ditaruh di dalam RAPBN 2024 itu tentunya memperhatikan, memperhitungkan bagaimana gerak ekonomi kita ke depan. Ya, jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita adalah 5,2 persen, lalu kemudian inflasi kita perkirakan 2,8 persen, maka kegiatan ekonomi itu secara nominal dia sudah tumbuh di kisaran 8 persenan. Hmm. Ya kan, 5,2 ditambah 2,8. Jadi tumbuh di kira-kira nominal uh, ekonomi growth adalah sekitar 8 persen. Nah, habis itu tentu akan ada upaya-upaya dari uh, efisiensi dalam administrasi perpajakan kita. Uh, kita terus menjalankan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Itu kan salah satu yang beberapa sudah digaungkan. Sekarang NIK, nomor induk kependudukan, dapat digunakan sebagai NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, kalau sudah bisa pakai NIK, orang lalu... Uh, orang nggak perlu lagi meminta NPWP, tapi bisa tetap melakukan uh, uh, perpajakannya. Kita juga memiliki uh, cortex dari cortex system, yaitu sistem inti uh, perpajakan kita sudah akan bisa mulai beroperasi di tahun 2024. Ini bukan berarti bahwa masyarakat akan dibebani pajak lebih tinggi, tetapi artinya adalah sistem pemungutan pajak kita akan lebih efisien sehingga biayanya bisa ditekan, efisiensinya bisa meningkat. Lalu kemudian kita juga berbicara mengenai beberapa barang eh, kalau di sisi cukai hasil tembakau kita lihat ada penurunan jumlah produksi. Beberapa waktu terakhir sudah terjadi setiap kali kita mempresentasikan APBN tiap bulan ini disampaikan ya eh, bagaimana cukai hasil tembakau itu mengalami penurunan. Nah, kita berpikir harusnya ada beberapa barang lain yang juga memiliki dampak negatif di perekonomian, itu perlu juga kita kenakan cukai. Wacana yang sudah ada adalah kepada plastik kemasan makanan, hmm. atau bukan plastik eh, jinjing, itu juga hmm. eh, sudah ada per, eh, pembicaraannya. Namun, mengimplementasinya mengimplementasikannya kita melihat kondisi ekonomi masyarakat. Jadi tidak langsung serta-merta disampaikan dikenakan, tetapi kita lihat kemampuan dari perekonomian kita, kita terus evaluasi. Wacana yang lain adalah minuman berpemanis dalam kemasan. Itu juga ada wacananya, bahkan dari Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan minuman yang berpemanis itu 
memiliki dampak negatif karena menciptakan uh, apa namanya diabetes. Nah, sudah diusulkan untuk diberikan uh, cukai. Ini juga kita sedang pertimbangkan dan tentu akan dikonsultasikan dengan uh, Dewan Perwakilan Rakyat karena memang ketentuan dalam undang-undangnya itu harus dikonsultasikan. Wacana-wacana itu ada dan tentu nanti kita uh, lakukan uh, tetapi dengan tetap melihat kemampuan keuangan, kemampuan perekonomian Indonesia secara keseluruhan sehingga tujuannya ketika kita tujuannya adalah untuk membatasi konsumsi itu tidak jadi salah sehingga nanti seakan-akan dia memberatkan uh, masyarakat atau mengurangi uh, investasi. Okay. Begitu, Pak Ya, jadi memang sudah diatur sedemikian rupa, uh, terutama untuk tadi target uh, pendapatan 2.700an triliun. Nah, belanjanya nih Pak, 3.300 triliun ini jadi yang terbesar selama Presiden Jokowi memimpin dua periode. Prioritasnya apa Pak? Karena tadi yang saya catat adalah hanya di Perlinsos 493 triliun dan yang besar adalah pendidikan 660,8 triliun rupiah, 20% dari APBN. Apakah hanya dua itu memang prioritasnya Pak? Kalau pendidikan itu adalah amanat dari Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa 20% dari belanja negara disediakan untuk anggaran pendidikan. Maka eh, nilainya seperti yang sampaikan Bapak Presiden tadi untuk tahun 2024 diperkirakan 660,8 triliun. Ini belanjanya siapa saja? Ini lagi-lagi belanja yang komprehensif, hmm. bukan hanya satu kementerian tapi juga kementerian dikbud, ristek, itu ada belanjanya di situ. Kementerian agama, karena di kementerian agama itu ada uh, pendidikan Islam, itu juga jadi madrasah uh, kita yang dari madrasah ibtidaya, madrasah sanawiyah, madrasah alia kita, perguruan tinggi, itu juga ada di dalam uh, anggaran kementerian uh, agama, kementerian dikbud dan ristek. Kita juga ada sejumlah aktivitas sektor pendidikan belanja sektor pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sehingga ada juga yang diberikan secara transfer ke pemerintah daerah itu ada lagi nah ada juga yang sifatnya kita sisihkan untuk dana abadi mungkin sudah dengar LPDP memberikan beasiswa yang berasal dari dana abadi dana abadi itu kita sisihkan dan merupakan bagian dari anggaran pendidikan kita dari tahun ke tahun yang kita sisihkan, hasil disisihkan itu lalu kemudian dikembangkan hasil pengelolaannya, hasil pengembangannya yang dipakai untuk beasiswa. Nah, untuk tahun 2024 total anggaran pendidikan berbagai kementerian transfer ke daerah dan juga untuk dana abadi kita itu sekitar 660,8 triliun besar karena memang undang-undang dasar mengatakan 20%. Tapi yang juga cukup besar lainnya adalah perlindungan sosial 493,5 triliun. Ini untuk berbagai macam program perlindungan sosial yang kita selama ini juga sudah lihat program keluarga harapan, program uh, bantuan pangan non tunai, juga ada program untuk pembiayaan uh, JKN kita, juga untuk yang berbagai macam. Nah, in, uh, subsidi juga kita masih perhitungkan karena kita anggap masih diperlukan oleh masyarakat, terutama berpenghasilan rendah. Tapi tadi Presiden mengatakan juga bahwa kita memiliki basis yang lebih baik, karena kita memiliki sistem registri sosial ekonomi nasional. Reksosek kita itu sudah mulai ada, dan bisa dimanfaatkan untuk penargetan, untuk memilih sasaran-sasaran penerima program yang lebih baik. Tadi juga sudah disebut oleh Bapak Presiden. Yang juga penting ingin saya sebut Mbak Paskalis adalah anggaran kesehatan hmm. 186,4 triliun rupiah yang ini adalah 5,6 persen dari total belanja APBN total belanja RAPBN 2024. Ini untuk menunjukkan komitmen pemerintah kepada anggaran sektor kesehatan. Wah, kemarin kan ketika memunculkan undang-undang kesehatan, salah satu pembicaraan yang cukup e, mencuat adalah mengenai anggaran e, apakah minimum 5% itu perlu ditulis atau enggak. Dan di dalam undang-undang kesehatan itu kan tidak ditulis minimum 5% tersebut. Tetapi ini tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk membiayai anggaran kesehatan dengan 
yang kalau kita lihat di RAPBN 2024 5,6 persen. Jadi kita nggak berpatokan kepada 5 persennya lagi, tapi kita berpatokan kepada sektor kesehatan Indonesia untuk bisa melayani masyarakat Indonesia harusnya dibiayainya sebesar berapa. Oke. Nah ini yang kita rumuskan anggaran berbasis kinerja dan dapatlah angka 186,4 triliun hmm. yang ketika kita persentasekan ternyata di atas 5 persen atau 5,6 persen. Jadi pemerintah komitmennya adalah mensejahterakan rakyat Indonesia menjaga kesehatan. Karena itu kita diidentifikasi dengan teman-teman kementerian kesehatan. Perlunya apa? Perlunya adalah memperbaiki kualitasnya puskesmas. Perlunya adalah memperbaiki distribusi dari peralatan. Perlunya adalah mencetak dokter lebih banyak. Perlunya adalah memastikan warga negara kita yang tidak mampu itu menerima jaminan kesehatan nasional. Memberikan uh, alokasi penerima bantuan yuran. Nah itu yang diberikan untuk eh, di, dialokasikan dari RAPBN 2024. Okay. Nah, moga-moga ini menunjukkan komitmen kita untuk terus mensejahterakan masyarakat kita. Yang terakhir, infrastruktur yang juga besar, 422,7 triliun. Komitmen kita untuk terus membangun infrastruktur, proyek-proyek strategis nasional, termasuk Ibu Kota Nusantara, akan kita lanjutkan dan kita uh, terus uh, tuntaskan uh, sedikit demi sedikit secara gradual menuju ke depannya. Demikian Bapak Skalis. Dan postur tadi bisa dilihat apa strategi pemerintah di 2024 antisipasi atas segala tantangan uh, tidak hanya untuk masyarakat tapi untuk pelaku usaha dan juga investor ke depannya. Pak Suasil terima kasih banyak sudah bergabung di Kompas TV sore hari ini. Sampai ketemu lagi Pak Suasil, sehat selalu. Terima kasih, terima kasih, sehat-sehat.